Morning Talk, heute haben wir Freitag, den 20.01. Ich habe morgen Wo Fro Fra ich hab frei morgen Wochenende. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Uh, das ist wunderbar. Wunderbar. Verkauf, wie gesagt, hat man selten. <lacht> An einem Tag. Im Morgen. Sehr, sehr selten. Ähm, ich habe einen Kommentar bekommen vom John. John S. Ich muss ihn aber gerade mal suchen. Ich habe mir nur mal ganz schnell durchgelesen, um ungefähr zu wissen, was es geht. Äh, wo ist es denn? Ja, ich glaube vom vorgestern. Gestern kein Morning Talk, einfach aus dem Grund. Ja, Arbeit. So, halli, hallo, Tobi. Ich hoffe, du konzentrierst dich auch auf die Straße. Es ging eigentlich. Also, weil ich das Lenkrad so gehalten habe und das Handy so irgendwie so. So ungefähr. So und das Lenkrad so. Und dann ging das eigentlich. Ähm, ging. Aber es muss nicht sein. Ich bin einer der Typ, der sagt eher Handy weg. Konzentrier dich, Fokus und fahr. Auch wenn du nur 10 Kilo kmh fährst. Handy weg. Wenn es klingelt, dann klingelt es halt. Scheiß drauf. Wenn es wichtig ist, rufen sie nochmal an. Oder sie können warten. So, ich hoffe... Also, das ich, ich bin, nachdem du und Patrick in Tokio waren, auch am Überlegen, dorthin zu fahren. Ja. Meine Freundin Xena Senmeister, aka das Schlabbermäulchen, will eventuell mit. Allerdings würde es ihr leichter fallen, wenn du vielleicht bei deinem nächsten Morning Talk ihr nochmal sagen könntest, worauf Frauen in Tokio achten sollten. Erstmal... Der Name Xena Senmeister, das ist, glaube ich, der geilste Name, den ich jemals gelesen habe. Vor allem Senmeister. <lacht> das hört sich an, als wäre sie so ein alter asiatischer Senmeister. Und ja, Xena, die Serie früher Xena, deswegen der Name Xena ist geil. Ähm, ja, auch Xena würde sich freuen, wenn du sie wie den Windelsberger und den Schustermeister auch grüßen würdest. Also, groß Xena, ich sag, der Name ist geil. Xena. Und dann Zen-Meister. Zen das ist cool. Also das ist, der Name gefällt mir. Äh, worauf ihr achten, also worauf du achten müsstest, gar nichts. Äh, nichts. Es ist ähm, die sicherste Stadt weltweit. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, das ist so. Kann man nachlesen im Internet. Das ist, ich habe mich nicht eine Sekunde lang irgendwie unwohl gefühlt, in Tokio zu sein. Wir waren auch, der Patrick und ich waren auch so ein paar anderen Ecken, sage ich mal, die. Ja, <lacht> und selbst dort war, fand ich jetzt nicht, sag mal, oh scheiße, dreh mal lieber um. Da sind wir durchgelaufen, da haben zwar auch ein paar Leute gesagt, hey, wollt ihr ein bisschen Massage, also wenn ihr versteht und so. Und die sind da durchgelaufen und haben gesagt, nein, danke, sind weitergelaufen. Also die, die sind auch nicht aufdringlich gewesen, kam, ah, komm rein, also, komm, nix. Die haben gesagt, gut, okay, bis zum nächsten Mal, tschüss. Und die Leute dort sind alle nett und freundlich. Ich habe keinen getroffen, bei dem ich sage, oh scheiße, ich will den nie wieder in meinem Leben sehen. Das ist, so war das nicht. Die, sind, die waren alle nett. Als wir am, rausgegangen sind vom Bahnhof, wusste ich ja, ich habe mir Google Maps angeguckt, äh, Google Earth, wusste genau, wo unser Hotel ist. Wir standen dann da, dachte ich mir, hä? In die Gegend überhaupt nicht. Wie kommen wir denn jetzt zu unserem Hotel? Äh, dann war da so eine Karte. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber ist egal. Äh, haben uns angeguckt. Ich meine, da standen auch die, äh, die Wörter lateinischen Buchstaben drauf. Dann wusste ich so ungefähr, aha, okay, ja gut, aber trotzdem. Erstmal hat es Boom gemacht, wo müssen wir hin? Dann ist eine alte Dame gekommen, die so gebrochenes Englisch konnte halt, aber sie hatte mich verstanden. Ich habe auch so eine kleine Landkarte dabei gehabt, wo ich gesagt habe, ey, ich muss hier hin. Dann hat sie drauf geguckt, äh, wusste genau, ey, wir müssen da hoch, da waren da so, was, 50 Meter, sag ich mal, oder 100, 100 Meter, mussten wir nach oben laufen, so, und da war da die nächste... Straßenbahn, mit der sollten wir ein, 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 zwei da fahren, eine Station, dann waren wir dort. War, also, oder dann saßen wir mal da, und dann war der Zug halt voll, wie es halt üblich ist in Tokio, und dann standen halt Kinder, die wollten sich da festhalten an diesen Dingern da oben, aber waren zu klein. Dann dachten wir einfach, wir stehen auf. Ganz normal. Und die Mutter hat sich tausendmal bedankt. Ich dachte, das ist, das ist ja nichts Besonderes, ganz ehrlich, aber die Mutter, die hat sich tausendmal bei uns bedankt, dass wir ihren Kindern ihr Platz gemacht haben. Deswegen, ihr müsst euch da überhaupt keine Gedanken machen. Fliegt hin, habt Spaß, guckt euch, guckt euch die Gegend an. Ihr werdet dort keine bösen Menschen finden. Wenn ihr verloren seid, fragt ihr dort jemanden, die zeigen es euch. Das ist einfach wirklich, das ist so. Der Urwill und der, 
Der Urbel hat mir eine Geschichte erzählt, die wussten auch nicht wohin. Dann hat einer, der gerade ein Taxi nehmen wollte, sie mitgenommen. Mit dem Taxi und hat es bezahlt. Also das ist genauso. Macht euch da keine Gedanken, fliegt hin, habt Spaß. Im März fliege ich auch nochmal mit Patrick hin. Ende März, um mir die Kirschblüten anzusehen. Die sind dann dort. Das habe ich leider, waren im September, was heiß. <lacht> aber da war schon alles weg. Da haben zwar auch noch die Blüten geblüht, aber keine Kirschblüten. Das waren so mal wie bei uns halt. Deswegen fliegt hin. Und noch in Tokio achten. Nix eigentlich. Das ich war schon in sehr vielen Ländern, aber Japan, Tokio war das geilste, was ich bisher erlebt habe. In den verschiedenen Ländern, wo ich war. Deswegen. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, ey, mach das bloß nicht. Nee, gibt's nicht. Einfach Spaß haben dort. Ist wirklich so. Ja, falls noch Fragen sind, schreibt in die Kommentare, dann gehe ich drauf ein. Aber wie gesagt, so worauf jetzt Frauen achten, die müssen auf nichts achten. Das ist alle nette Leute dort. Gibt's nichts. Natürlich sind auch in Japan dabei, wo man sagt, äh, ein schwarzes Schaf, die gibt's überall. Aber ich habe solche nicht kennengelernt. Ich habe einen kennengelernt, der war obdachlos. Da waren wir in einem Park, der hat uns dann irgendwas angeschrien auf Japanisch. Aber war ein alter Mann, <lacht> ein alter verrückter obdachloser Mann, sage ich jetzt einfach mal. Und da ich ihn eh nicht verstanden habe, war es mir egal, was er gesagt hat. <lacht> Von daher ist es mir wurscht. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Dann beantworte ich das gern. Aber so spontan wird, fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sage, wo er sagt, oh, passt da auf oder macht das. Ja, nett. Gut, weiter geht's. Gucken wir mal, was es so Neues auf YouTube gibt. Ähm... What the Switch means von Nintendo's Future. Ich habe mir ja die Nintendo Switch vorbestellt. Mache ich immer so bei neuen Sachen. Ich bestelle es mir vor. Wenn es interessant ist, ja, wenn nicht, dann storniere ich es. Zum Beispiel habe ich mir jetzt Kingdom Hearts 2.8 und Yakuza Zero bestellt. Kommt ja erst am ähm, Dienstag raus. Ich habe dann gestern die Versandbestätigung bekommen, also bekomme ich es heute. <lacht> das war genauso witzig. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich sie mir hole. Äh, erstens mal finde ich es total bescheuert, dass dieses kleine Tablet, was sie haben, nur 720p hat. Mein Handy hat mehr. Äh, und das ist noch kleiner hier. Aber, und, weiß nicht, und dann die, die Laufzeit. Ein bis sechs Stunden, je nachdem, was für ein Spiel man spielt. Nimmst du zum Beispiel Skyrim, jetzt als Beispiel, nimmst du mit, willst du unterwegs zocken, und eine halbe Stunde später sagt der Akku ist fast leer. Also, weiß nicht, ich weiß nicht. Also, das ist eine gute Idee mit dem Zeug. Sag mal, zack, ich nehm's mit. Aber. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich äh, bin mir da noch sehr, sehr skeptisch. Vor allem der Preis. Äh, Moment, ich will gerade mal gucken. Sieht da ausverkauft. Äh, ups, ich wollte das Zelda. Ich wollte das. Ja. Ach, guck mal, es ist nicht mehr ausverkauft. Es ist wieder lieferbar. Äh, lieferbar. Es ist wieder. Ähm. 329 Euro. Ich habe damals zu meinen Kumpels gesagt, unter 300 Euro kommt mir das Ding nicht ins Haus. Kostet es überall auf der ganzen Welt 300 Euro. In Japan kostet es 29.000 Yen, das sind ungefähr 300 Euro. In Amerika kostet es 300 Dollar, das sind ungefähr, was sind 300 Dollar? Moment, 300 Dollar in Euro sind umgerechnet 280,90 Euro. Natürlich kommen da bei uns auch die Steuern dazu, bla bla bla. Das sage ich mal kurz, 300 Euro. Aber nö, bei uns kostet es dann 329 Euro. Es ist, es ist, ich weiß es nicht. Und Spiele gibt es ja nichts. Typisch Nintendo, die sagen dann, oh, wir bringen hier das raus, wir bringen das raus. Skyrim gibt es schon seit 100 Jahren auf allen Geräten. Und jetzt kommt Nintendo und sagt, ja, hier, guck mal, wir haben ein Skyrim. Mir doch scheißegal, ich habe das schon so oft gespielt. Ich brauche das nicht. Und dann, äh, Moment, ich will mal Nintendo Switch Spiele. So, Spiele. Bei Amazon. Legend of Zelda. Das kommt raus. Ich habe noch nie ein Zelda in meinem ganzen Leben gespielt. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ich nie ein Nintendo-Kind war. Bei mir war die erste Konsole, die ich hatte, mein Vater, sag ich mal, war ein Amiga. Mein Vater. Dem habe ich am Frogger gezockt und sowas. Pong oder ich weiß gar nicht mehr, was er noch hatte. Nach meiner nächsten Konsole, ich hatte keine Super Nintendo oder sowas, war meine Playstation 1. Ja. Und ich habe heute noch meine Playstation hier stehen. Eine Playstation 4 Pro. Und die Playstation 5 kommt bei mir auch ins Haus und so weiter. Aber, wie gesagt, Zelda hatte ich noch nie gespielt. Es sieht gut aus, aber... Ja, wahrscheinlich werde ich es mir holen, wenn ich mir auch die Nintendo hole, die Switch, dann hole ich mir das auch. 
Aber was kommt dann? Nix? Ich meine, okay, es ist noch, äh, noch ein bisschen Zeit. Die kommt ja schon bald raus. Aber Spiele, da Bomberman interessiert doch keinen. Und vor allem nicht für 50 Euro. Das ist 15 Euro, okay, aber 50 Euro doch nicht. Was? Just Dance interessiert mich nicht. Mario Kart 8, das kommt erst im April. Und das ist doch, Mario Kart 8, das gibt's doch schon. Da, Mario Kart 8. Ja, mal gucken, Mario Kart 8. Ja, das gibt's für die Wii U. Warum soll ich es mir nochmal holen? Ich hab's schon. Statt zu sagen, komm, wir bringen Mario Kart 9 raus. Nö, Mario Kart 8 Deluxe. 1, 2 Switch sieht auch, es ist ein schönes Partyspiel, aber 50 Euro. Es sind, so Spiele kriegst du auf der Playstation für 10 Euro oder 15, 20 Euro höchstens. Oder nicht 50 Euro. Ich mecker zu viel, ich weiß, aber das geht mir nicht. Das geht mir nicht. Also Nintendo ist so dumm in dem Zeugs. Versuchen immer so neues Zeug rauszubringen. So, ah, guck mal, wir sind, wir sind zwar scheiße, aber wir bringen so coole Ideen raus. Und dann machen sie nichts draus. Die Wii U habe ich mir geholt, weil ich sagte, jawohl, ich will Rollenspiele spielen und so Zeugs. Jetzt stirbt die hier bei mir, die Konsole. Und ich hoffe einfach nur, dass sie, dass sie überhaupt noch geht. So lange habe ich die nicht mehr angehabt. Also. Nintendo, ich weiß nicht, was ihr falsch macht, aber ihr macht irgendwie alles falsch. Äh, Gott. Mal wieder runter. Gucken wir mal, was es so Neues gibt. <lacht> Ähm, ich bin jetzt mal hier bei YouTube. Boah, ich habe mir gestern den Logan Trailer angeguckt, der war ja richtig geil. Der erste war schon geil, vor allem mit der Musik. Aber der zweite Teil, der war ja, der zweite Trailer war ja jetzt. Ah, den müsst ihr euch angucken. War richtig, richtig gut. Auf of Excel kommt für die Xbox One. Hätte ich besser gefunden, wenn es auch für die Playstation kommt, aber ist egal, ich zock's auf dem PC dann. Ähm, ist wie Diablo, falls ihr es nicht kennt. Nur umsonst, aber es ist richtig geil. Vor allem das Skillsystem, das ist so riesengroß, das Skillsystem, dass wenn ihr eins falsch macht, könnt zwar immer zwei zurückgehen. Ähm, irgend, irgendwie bekommt ihr so Skill-Reset-Punkte. Aber wenn ihr falsch skillt irgendwas, dann könnt ihr den Charakter in den Müll schmeißen und neu anfangen. Das habe ich ja schon mal gespielt auf meinem Kanal. Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ich muss es mal wieder spielen. Aber ja. Gucke ich gerade mal hier, ob es noch gibt. Ähm. <lacht> Nö, bin schon durch mit meinen Abos. Ja, ich freue mich schon auf Yakuza, Yakuza Zero. Ich bin so ein Yakuza-Fan. Ich habe leider ähm, den ersten Teil nie durchgezockt. Das, das hat mich so geärgert. Ich war noch zu jung. Äh, da war die Szene, wo man das erste Mal das Kind, das Mädel trifft. Ähm, und die wollte irgendwie einen, einem Hund, einen Hund füttern, glaube ich. So war das. Und ich wusste einfach nicht, weil das Spiel, das gab es ja nie auf Deutsch. Das gab es immer mit Englisch oder Japanisch, mit englischen Untertiteln. Ich war damals noch zu jung, habe das überhaupt nicht kapiert. Äh, wusste nicht, was machen. Ich wusste überhaupt nicht, was machen. Und dann habe ich es nie weitergespielt. Das waren fünf Stunden oder so habe ich das gespielt und dann nie wieder. Habe ich mir das mal gekauft, alle Teile, PS3. Äh, dann kam die PS4 und habe es auch nicht mehr gezogen. <lacht> Deswegen, ich freue mich jetzt schon drauf, dass es rauskommt, aber ich werde wahrscheinlich erstmal Kingdom Hearts. 2.8 zocken, weil das soll nicht allzu lang gehen, 20 Stunden oder so. Dann, ja, kommt noch Resident Evil raus. So, hier. Resident Evil interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin kein Fan von Horror Games, aber mit der VR, die da hinten liegt, ja, die da. Ja. Und Resident Evil, ich glaube, da macht man Pipi in die Hose. Gibt's noch was? Natürlich, zu Overwatch gibt's auch noch was Neues. Ähm, das chinesische Neujahr fängt ja bald an. Das ist ja immer Ende Januar. Und da gibt's jetzt ein Event. Fängt am Dienstag an. Wie genau das aussieht, keine Ahnung. Man hat nur zwei neue Skins gesehen für zwei neue Charaktere. Äh, für zwei Charaktere, nicht zwei neue Charaktere. Und mehr weiß man nicht. Uch, mein Magen sagt gerade, ich habe Hunger. Äh... Und dann gibt es noch etwas, und zwar das hier. Oh, das ist ja schwer. Ich mir überlegt, was so ein äh, Yu-Gi-Oh! Display gewogen hat. Das hat ja gar nicht so gewogen, aber das ist ja richtig schwer. Steht da vielleicht drauf, was es wiegt? Ich gewesen. Muss, schon mal, muss ich aber mal abwiegen. Ähm, das Ding kostet 
150 Euro. Ich habe es bekommen wie 135. Äh, aber nicht für mich allein. Ich würde mir niemals für so viel Geld so, so einen Scheiß kaufen. Jetzt mal ganz ehrlich. Äh, wir teilen uns das zu dritt. Ich hätte es ganz zu viert geteilt, aber der Herr Patrick will ja nicht. Ähm. Wie ist er gerade? Ja, egal. Es wär, ich, wir wollten ein Unboxing gestern machen, aber die scheiß Post hat sich gedacht, ey, ich klingel nicht, ich lasse lass dir einfach hier den Zettel liegen, geh und hol's dir morgen. Ja. Hier, Postarschloch! Hast dich dafür. Ich hasse ihn dafür, ganz ehrlich. Jetzt musste ich in die Stadt fahren und das scheiß Ding holen. Verstehen, warum der nicht geklingelt hat einfach? Ich war zu Hause. Äh, da wollte ich gerade weggehen, da sehe ich, dass da unten so ein Zettel liegt. Da. Hier. Postmann. Was? Könnte ich schlagen dafür. Ich weißt du, guck sich zu, aber wenn, dann... Äh. Okay, ich muss mich abreagieren. Was steht heute an? Heute steht nichts an. Ich habe frei. Ähm, also morgen habe ich frei. Heute habe ich schon Feierabend. Ich werde gucken. Wie gesagt, wir wollten ein Unboxing machen, aber die zwei Herren, der Danny und der, Flamm, äh, der, der Flammflügelmann und der Richard, haben nicht so viel Zeit. Das heißt, wir werden wahrscheinlich kein Unboxing machen, sondern wir werden einfach die Dinge verteilen und sie aufmachen und tschüss. Vielleicht wird es doch was. Dann cool. Mal gucken. Ähm, Streaming, wie gesagt, keine Ahnung, wann de, die zwei Herren Zeit haben. Wahrscheinlich nur kurz. Ah, ich darf nicht allzu viel hier. Logischerweise wackelt dann die Kamera. Logischerweise. Ähm, Streaming, keine Ahnung, würde ich gern machen. Weil es hat, es hat letztens echt Spaß gemacht. Vor allem gestern habe ich einen neuen Rekord in Heilung aufgestellt. Ich bin ja Supporter, Main. Und habe gestern einen neuen Rekord in Heilung gemacht bei mir. Es war bei 14.000 irgendwas und jetzt sind es bei 16.000. Und das in einem Match ist schon viel. Schon viel. Deswegen. Wunderbar. Okay, das war's. Das war heute eine ziemlich lange Folge. Ich lese gerade fast 20 Minuten. Aber ich habe ein bisschen was erzählt. Das finde ich cool. Es waren ein paar Themen, äh, die mal raus mussten. Vor allem das mit Japan. Ich finde es immer ganz cool, wenn, die, wenn ihr was fragt, wo ich drauf antworten kann. Äh, wie gesagt, im März fliege ich auch wieder nach Japan. Da will ich auch mal eine Live-Schalte machen. Äh, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kann man das schon mit YouTube machen? Kann man da YouTube Live mit dem Handy machen? YouTube Live äh, Smartphone. Guck ich mir später an. Livestreaming direkt über das Smartphone. Ja, kann man gucken oder kann man streamen? Guck ich mir später an. Danke fürs Zuschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich morgen und übermorgen äh, einen Morning Talk mache. Wie gesagt, Wochenende ist immer eher spontan, wenn ich Zeit habe. Aber. Ich hatte die ganze Woche Frühschicht, ich sag's wie es ist. Ich hatte Frühschicht die ganze Woche. Gestern ein bisschen länger gearbeitet. Äh, bin wie ein Zombie. Ich bin, jetzt bin ich fit, aber wenn es dann mal gegen Abend geht, könnt ihr mich vergessen. Das ist schon die ganze Woche so. Ihr könnt mich vergessen. Ich bin sowas von tot, weil normalerweise, ich arbeite in meinem Beruf äh, nicht immer eine ganze Woche eine Schicht. Mal ist es so, mal ist es so. Also jeden Tag anders da. Mal habe ich Frühschicht, mal habe ich so eine Mittelschicht, mal habe ich die Spätschicht. Da kann ich auch mal ausschlafen. Da ist es egal, wenn ich mal eine Frühschicht habe. Aber wenn ich jeden Tag Frühschicht habe und dann Samstag frei und nicht mal Mittwoch, wo ich, wo ich mal Pause machen kann, dann... dann gut. Deswegen, ich werde heute nichts großartig machen. Morgen werde ich schlafen, bis, bis ich aufstehe. Auch wenn es Mon Montag wird. Äh, ja. Gut. Dann bedanke ich mich für heute. Wir sehen uns. Tschüss.